হ্যালো ভিউয়ার্স আমরা সবাই জানি ভিডিওর গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় সেটি হচ্ছে ভিডিওর সাউন্ড ভিডিওর সাউন্ড কোয়ালিটি যদি ভালো না হয় সেক্ষেত্রে ভিডিও যতই ভালো হোক না কেন সেটি আসলে মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে না তো আজকে সাউন্ড রেকর্ডিং এবং সাউন্ড এডিটিং নিয়ে কথা বলবো তো আমরা যতই ভালো মাইক্রোফোন দিয়ে সাউন্ড রেকর্ড করি না কেন সেক্ষেত্রে কিছু নয়েস অ্যাড হয় তো সেই নয়েসটুকুকে রিমুভ করতে হবে এবং অনেক সময় সাউন্ডের ভোকাল বাড়ানো কমানো এবং সাউন্ডের মধ্যে ইকো অ্যাড করা বেস অ্যাড করা এগুলো করতে হয় তাহলে সাউন্ডটা শুনতে অনেক সুমধুর লাগে শুধুমাত্র যখন আসলে স্টুডিওতে অর্থাৎ সাউন্ড প্রুফ রুমে যখন আসলে কন্ডেন্সার মাইক্রোফোনগুলো দিয়ে রেকর্ড করা হয় তখন একটু নয়েস ফ্রি পাওয়া যায় তাছাড়া অধিকাংশ সময় কিছু না কিছু নয়েস থেকে থাকে তো এখানে আমরা যখন আসলে স্ক্রিন রেকর্ড করব অথবা স্লাইড শো ভিডিও তৈরি করব অথবা আমরা হোয়াইট বোর্ড অ্যানিমেশন তৈরি করব তখন আমরা সাউন্ড রেকর্ডিংয়ের জন্য কি করতে পারি অবশ্যই এখানে খেয়াল করুন আমি ফিল্মরা নাইন ওয়ান্ডা শেয়ার ওপেন করে রেখেছি এই ফিল্মরা দিয়ে সাউন্ড রেকর্ডিং করা যায় অনেক সুন্দরভাবে এখানে ফিল্মরা ওপেন করার পর এখানে দেখবেন রেকর্ড রেকর্ড থেকে রেকর্ড ভয়েস ওভার এই অপশনটি ক্লিক দিলে এখানে ইনপুট অডিও এবং এখান থেকে আপনার মাইক্রোফোনটি সিলেক্ট করে দিবেন আমি এই মুহূর্তে ওয়েব ক্যাম সি ওয়ান সেভেন জিরো ডিফল্ট নিসেটটা নিসেটটা থেকে আমি করব না আমি যেটা অতিরিক্ত অ্যাড করেছি সেটির থেকে করব আর কালকে আপনাদেরকে আগের একটি ক্লাসে বলেছিলাম যে সাউন্ড রেকর্ড করার সময় এই জিনিসগুলো খুব ভালোভাবে খেয়াল রাখবেন কি সেটা ডিএসএলআর ক্যামেরা হোক অথবা ল্যাপটপ হোক অথবা কম্পিউটার হোক অবশ্যই সাউন্ডের যে রেকর্ডিং কোয়ালিটি বা লেভেল সেটিকে কমিয়ে রাখতে হবে এই জন্য আমাদের মনিটরে একবারে ডান পাশের কর্নারে যেখানে সাউন্ড আইকন আছে সেখানে ক্লিক দিয়ে মিক্সারে ক্লিক দেব মিক্সার থেকে সিস্টেম সাউন্ডে ডাবল ক্লিক দিব দিলে সেখান থেকে আমরা একটা পপ আপ উইন্ডো পাব সেখানে রেকর্ডিং রেকর্ডিং থেকে আমরা যে মাইক্রোফোনটি ব্যবহার করতেছি সেটাতে টিক চিহ্ন দেখাবে সেই মাইক্রোফোনটার প্রপার্টিসে যাব ডাবল ক্লিক করে গিয়ে সেখানে দেখব লেভেল লেভেল একবারে কমিয়ে দিবেন এবং মাইক্রোফোনটিকে যথাসাধ্য আপনার মুখের কাছে নেবেন এবং এমনভাবে নেবেন যাতে আসলে ডিরেক্টলি মুখের কাছে না থাকে তাহলে বাতাসটা মাইক্রোফোনে আঘাত করবে এবং বাতাসের যে সাউন্ডটা সেটা বেশি পরিমাণে রেকর্ড হবে একটু সাইটে নেবেন তো এভাবে রেকর্ড করা করলে সেক্ষেত্রে নয়েসের পরিমাণ কম হয় তো যা হোক ওকে এখন আমি আপনাদেরকে একটা সাউন্ড রেকর্ড করে নর্মালি যে কথাগুলো বলতেছি এই কথাগুলো আমি রেকর্ড কিন্তু হচ্ছে রানিং অবস্থায় এবং প্লাস আমি একটু গান গাওয়ার চেষ্টা করব সেটাকে আবার এডিট করে দেখাবো তো চলুন আমি এখানে একটা ভয়েস রেকর্ড করতেছি নয় তো কারো জীবন কি আদর স্নেহ ভালোবাসায় জড়ানো মায়ার বাঁধন আমার মতো এত সুখী নয় তো কারো জীবন কি আদর স্নেহ ভালোবাসায় জড়ানো মায়ার বাঁধন বুকে ধরে যত ফুল আমরা এখন এই সাউন্ডটুকুকে নিয়ে আমরা আসলে এখানে সাউন্ড এডিট করার জন্য পারফেক্ট এনভায়রনমেন্ট নেই আমরা সাউন্ড এডিট করার জন্য প্রিমিয়াম প্রো প্রিমিয়ার প্রো অ্যাডোবি যে প্রিমিয়ার প্রো এটি এটি আমরা ব্যবহার করব তো চলুন আমরা এখন যাব প্রিমিয়ার প্রো আর এখান থেকে সাউন্ডটুকুকে শুধু এক্সপোর্ট করব এম পি থ্রি আকারে এম পি থ্রি তারপরে এক্সপোর্ট করব এক্সপোর্ট করে দেন আমরা সেটাকে প্রিমিয়ার প্রোতে নিয়ে গিয়ে ওখানে আমরা অতিরিক্ত কাস্টমাইজেশানগুলো করব তো চলুন চলে যাই
আমরা অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রো ওপেন করার পর আমরা নিউ প্রজেক্ট নিব আমরা একটি ব্ল্যাঙ্ক প্রজেক্ট নিয়ে শুরু করব তো আমরা অডিও ফাইল এনে ড্রপ করি যদি এখানে তাহলে হবে না অবশ্যই আমাদের ভিডিও সহ আনতে হবে অথবা আমরা একটি কাজ করতে পারি যে কোনো একটি ইমেজ এনে প্রথমে আমরা প্রজেক্টটি শুরু করতে পারি যে কোনো ধরনের একটা ইমেজ এখান থেকে ড্রাগ করে এনে এখানে ড্রপ করে দিব ওকে হয়ে গেল দেন আমরা কি করব আমাদের সেই অডিওটা নিয়ে আসব যেখানে আমরা অডিওটা রেন্ডার করে রেখেছি এটা হচ্ছে আমাদের অডিও ফাইল এখান থেকে আমরা টেনে এনে এখানে দেব তো আগের যে ইমেজ অংশটুকু এনেছি সেটি এখান থেকে রিমুভ করে দিলাম আসলে আমি ওখানে অনলি অডিও করিনি অর্থাৎ ব্ল্যাক ভিডিও আকারে রেন্ডার হয়েছে তো আমরা এখান থেকে শুধু অডিও ফাইলটুকুকে রাখবো ভিডিও ফাইলটুকুকে রিমুভ করে দেব তা সেই জন্য যেটি করব আমরা এখানে রাইট বাটনে ক্লিক দিয়ে এখানে সিলেক্ট করব আগে সিলেক্ট করার পর রাইট বাটনে ক্লিক দিয়ে আন লিংক করে দেব তাহলে যে দুটি পার্ট আলাদা হয়ে গেলো উপরের অংশটুকু ভিডিও নিচের অংশটুকু অডিও তো উপরের অংশটুকু ভিডিও অংশটুকু আমরা কাট করে দিলাম এখন দেখেন প্রিমিয়ার প্রোতে অনেক কয়েকটা মোড আছে এখানে লার্নিং মোড অ্যাসেম্বলি এডিটিং কালার এফেক্ট অডিও তো মূলত আমরা অডিও এডিটিং করতে চাইলে আমরা অডিওতে যদি সিলেক্ট করি তাহলে বেশি আমরা সহজে অপশনগুলো অডিওর যে অপশনগুলো সেগুলো দেখতে পাবো অন্য অপশনগুলোতে থেকেও কিন্তু আমরা অডিও এডিটিং করতে পারবো কোনো সমস্যা নেই তবে অডিও অবস্থায় সিলেক্ট করলে বেশি ফিচারগুলো হাতের কাছে পাবো উইন্ডোগুলো সব তো প্রথমে বলে নেই যে আমি আসলে তেমন গান ভালো পারি না দেখানোর জন্য গানের এই অংশটুকু দেখাচ্ছি তো প্রথম আমাদের যে কাজ করতে হয় অডিওর প্রথমে আপনাদের একটু সাউন্ড শোনাই নয় তো কারো জীব এই অংশটুকুতে প্রথমে আমাদের যেটি করতে হবে যে কোনো রেকর্ডিং ভয়েস থেকে আমরা প্রথমে নয়েস রিডিউস করব এই জন্য আমাদের ইফেক্ট দেখেন এদিক দিয়ে ইফেক্ট প্যানেল থেকে আমরা এখানে অডিও ইফেক্ট নিব অ্যাডাপ এ ডি এ পি অ্যাডাপ্ট দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চলে আসবে অ্যাডাপটিভ নয়েস রিডিউ রিডাকশান দেখেন এখানে অ্যাডাপটিভ নয়েস রিডাকশান এই অংশটা যদি আমরা টেনে এনে এখানে ক্লিক করে এখানে ছেড়ে দেই তাহলে এখানে ওই ইফেক্টটি যোগ হয়ে গেলো আমরা এখান থেকে কি করব ইফেক্ট কন্ট্রোল এখান থেকে ইফেক্ট কন্ট্রোলে এসে এই যে অ্যাডাপটিভ নয়েস রিডাকশান এখনই যেটা অ্যাড করলাম আমরা এখন প্লে করে দেই কি আদর কোনো প্রকার সাউন্ড মানে নয়েস নেই অ্যাডাপটিভ নয়েস রিডাকশান দেওয়ার ফলে ডিফল্ট যে ভ্যালু থাকবে তাতেই যথেষ্ট পরিমাণ নয়েস রিমুভ হওয়ার কথা তারপরও যদি নয়েস থেকে থাকে আরও আমরা তিনটি স্টেপ পাবো ডি রিভাব সিঙ্গেল সোর্স হেভি নয়েস রিডাকশান এবং লাইট নয়েস রিডাকশান যত নিচে আসবেন তত বেশি পরিমাণে নয়েস রিমুভ হবে তো এটা ডিফল্ট দিয়ে এবং এক একটা তিনটা প্রত্যেকটা ভ্যালু চেক করে দেখবেন যেটার জন্য পারফেক্ট হয় সেটাই দিবেন একবারে যে হাই দিলেই যে ভালো হবে তা না হাই দিলে অনেক সময় মেইন যে ভোকালটা থাকে সেখান থেকে অনেক কিছু রিডিউস হয়ে যায় ফলে ভোকালটা শুনতে খারাপ লাগে তো আমি এটা দিয়ে দিচ্ছি হেভি নয়েস রিডাকশান এটাতে বেস্ট হবে ওকে এখন আমরা এটা শুনতে পারি একটু স্নেহ ভালোবাস এখানে সম্পূর্ণ ভয়েস থেকে নয়েস রিডিউস হয়ে গেছে এখন এই জাতীয় ভয়েসের ক্ষেত্রে যদি ভয়েসটি এমনিতে মানে এই রকম কথা হয় মানে শুধুমাত্র কথা বা ডিসক্রিপশান উপস্থাপন সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত আর এফেক্টের প্রয়োজন হয় না শুধু নয়েস রিডাকশন করে নিয়ে গেলেই হয় তারপরও যদি চান সেক্ষেত্রে আমরা যেটি করতে পারি এখান থেকে আমরা বেস দিতে পারি আমরা সবগুলো এখান থেকে যদি কেটে দিই এখানে দেখেন অডিও ইফেক্ট এখান থেকে অডিও ইফেক্ট থেকে যেগুলো সাধারণত ব্যবহার করা যায় যদি একটু ভোকালটা বাড়াতে চান অনেকগুলো অপশন আছে সাধারণত এই যে গ্রাফিক্স ইকোলেজার এই ভোকালটি ব্যবহার করার মাধ্যমে মানে এই ইফেক্টটি ব্যবহার করার মাধ্যমে মোটামুটি ভোকাল কন্ট্রোল করা যায় তারপর অনেক সময় হয় কি যদি কোনো আপনি রুমে 
বা বিল্ডিং রুমে যদি রেকর্ড করেন সেই প্রতিধ্বনি যদি থাকে সেই জন্য আমরা যেটা ব্যবহার করে থাকি এখান থেকে প্যারামিটার নামে একটা ইফেক্ট আছে আমরা এখানে লিখব প্যারামিটে প্যারাম প্যারামেট্রিক ইকোলাইজার এই ইফেক্টটি এখান থেকে টেনে এনে এখানে দিয়ে দেব এখানে ইফেক্টটি যোগ হলো এখানে ইডিট অপশনে ক্লিক করে আমরা এই যে ভ্যালুগুলো দেখতেছেন এই ভ্যালুগুলো আমরা একটু কাস্টমাইজ করব সাধারণত আমরা যদি রুমের যে একটা আওয়াজ প্রতিধ্বনি থাকে সেই প্রতিধ্বনিটা বা রুমের যে ভয়েস বা কথা বললে যে ইফেক্টটা থাকে সেই ইফেক্টটা রিমুভ করার জন্য আমরা এই প্রত্যেকটা ভ্যালুকে বিশ করে দিব মানে টোয়েন্টি দেওয়ার পর আমরা ভয়েসটা প্লে করব मूलत ग्राफ देखें जो जगह ग्राफ बस उचू हो जाए जैसे डाउन कर दीबें रूम इफेक्ट थे से रूम मध्य प्रतिध्वनि से कमे आसत भोकालटार मध्य को रूम प्रतिध्वनि नहीं सूतरा इफेक्टी एखे दे प्रयोजनता नहीं अपन जो शुद्ध बोल फांगशन टी व्यवहार कर से रूम प्रतिध्वनि इको जेटा के बला है रिमूव करा है तो जाहक यहाँ तुले दिल अनेक समय दरकार है जो भोकाल के एक चिकन करा एक मोटा करा से लिखब शिफ्ट लिखब एस आई एस एच आई एफ टी शिफ्ट पीस शिफ्टर ये टेने हेने एखे देव जो इफेक्टी एखे जो हलो एखे इडिट अपने क्लिक कर प्रथम ओरिजिन भोकाल शाय मत एखान कि करब हाई ये हाई भैलूटा ये सिलेक्ट कर देव एन भैलूगुलो जदि यही पार्शे सर डान दिखे तो हमें भोकाल टू एक चिकन हो आसान दिल बसि परमाणे दी बेसि सामान्य स्लैड एक बाड़ा कमा कर दी भोकाल टू चेन्ज हो जाए चिकन अथवा मोटा हो আশা করি বুঝতে পারছেন যারা আসলে গান গান বা মিউজিকের জন্য করেন অথবা নর্মাল হয়েছে এভাবে ভোকাল পরিবর্তন করা যেতে পারে তো এটি আমার এখানে দরকার নেই আমি এটিকে রিমুভ করে দিচ্ছি আপনাদের দেখানোর জন্য ব্যবহার করলাম তারপরে যেটিকে বললাম যে আসলে আমরা যে নর্মাল মাইক্রোফোনের কারণে আমাদের ভয়েস কোয়ালিটিটা শুনতে তেমন সুমধুর লাগে না এই জন্য আমরা যেটা করব আমরা অডিও এফেক্ট থেকে এখানে দেখেন তিনটা আছে গ্রাফিক্স ইকুলেজার টেন ব্যান্ড টোয়েন্টি ব্যান্ড অ্যান্ড থার্টি ব্যান্ড আমরা যত ব্যান্ড বেশি নিব তত সূক্ষ্মভাবে আমাদের ভোকাল টেকিকে আমরা সুমধুর করে নিতে পাবো तो मूलत टेन बैंड जेटी से देखा टेन बैंड मान हम दस टा भू एखे पाने साउंड सिसटेम गोते देखी यकम अपनगुल तो यहां के एकटू बाड़िए दिल दिक्कर भैलूगलो बाम दिक्कर भैलूगलो जो बाड़ें आपनर भोकाल मध्य साउंडर मध्य बेस बाढ़ते थक पार्शे भैलूगलो जो ऊपर दिखे उठाबें त्रिबल जेटा के बला है अर्थात कम्पन जे चिकन ओ साउंड बाढ़ते थक खूब 
বেশি পরিমাণে বাড়ানো যাবে না আপনি এটা টেস্ট করবেন কত জায়গায় গিয়ে আপনার কাছে সুমধুর লাগে আপনার কাছে যদি পারফেক্ট মনে হয় সেখানেই থেমে যাবেন আসলে এটা নির্ভর করবে ভোকালের উপর দেখেন একটু এখন ওকে তো এই হচ্ছে এখানে অসংখ্য ইফেক্ট আছে প্রত্যেকটা ইফেক্ট দিয়ে মানে এখানে দেখেন অডিওর জন্য অডিওর ক্যাটাগরি দেওয়া আছে ওইগুলো প্রত্যেকটা টেস্ট করে দেখতে পারেন তো মূলত যে ইফেক্টগুলো আমি ব্যবহার করতেছি মূলত আমি আমার বিভিন্ন ভিডিওতে এন্টারটেনমেন্ট ভিডিওতে অথবা টিউটোরিয়াল ভিডিওতে এগুলো ব্যবহার করার চেষ্টা করি তো সেগুলোই দেখাচ্ছি আর একটা দেখাবো সেটা হচ্ছে যে এখান থেকে যখন এই রকম গানের ভয়েস হয় তখন সুমধুর করার জন্য একটু কম্পন বা ইকো বা প্রতিধ্বনি যদি আমরা যুক্ত করি তাহলে একটু সুন্দর শোনা যায় সেজন্য এখান থেকে আমরা কি করব অ্যানালগ যে ডেলেই আসছে অ্যানা চাপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অ্যানালগ ডেলে চলে আসলো এই অ্যানালগ ডেলেটা এটা এখানে অ্যাপ্লাই করব প্রচুর পরিমাণে কম্পন তা আমরা এটাকে কি করব ইডিট অপশনে গিয়ে এই ভ্যালুটা শুধু কমিয়ে দেব অন্যান্য ভ্যালুগুলো কমাতে গেলে অনেক ট্রাভেলে পড়বেন যা আছে তাই থাক এখান থেকে ওয়েট আউট এটাকে কমিয়ে আমি সবসময় যেটা করি আর কি দুই থেকে তিনের মধ্যে রাখি তো এখান থেকে ভ্যালুটা টু এ দিলাম এখন যদি আমরা শুনি একটু অনেক সুমধুর লাগবে সুর মনে হচ্ছে যে খুব সুরেলা কণ্ঠ যত ফুল ফুটালাম সে ফুলের কাটা ছাড়া কি পেলাম আর যখন বেশি দিবেন তখন মানুষ আসলে বুঝতে পারবে যে এখানে সাউন্ডের ইফেক্ট যোগ করা আছে তো খুব সিম্পল পরিমাণে দিবেন তাহলে ন্যাচারালের মতো মনে হবে কিন্তু অনেক সুন্দর সুন্দর হবে এখন আমি রেকর্ড করার সময় আপনাদের বলেছিলাম বরাবরই যে রেকর্ড করার সময় আমরা রেকর্ডিং লেভেল খুব কমিয়ে রাখব তাহলে নয়েজ আসবে না এবং সাউন্ড ভালো রেকর্ড হবে আর তখন হয় কি রেকর্ড লেভেল যখন আমরা কমিয়ে রেকর্ড করি তখন একটু সাউন্ড যদি কম হয় তখন আমরা চাইলে বাড়িয়ে নিতে পারি এখানে দেখেন যে সাউন্ডের যে গ্রাফ লাইনগুলো এগুলো কিন্তু মানে আপ লেভেলে টাচ করে নিই তার মানে ফেটে যাচ্ছে না আর যদি ফেটে যায় সেক্ষেত্রে খুবই মুশকিল সেটাকে ব্যালেন্স করা তাই এটা চাইলেই আমরা ইচ্ছা মতো এটা আর কি বুস্ট করতে পারি অর্থাৎ বাড়িয়ে দিতে পারি সাউন্ডটা এটার জন্য আমরা কি করব এখানে ইফেক্ট থেকে এসে দেখেন লেভেল এখানে যে লেভেল এখান থেকে একটা ক্লিক দিব তাহলে এখান থেকে কি হবে এখন যদি বাড়াই ক্লিক দেওয়ার পর এখন যদি বাড়াই তাহলে পুরো ভয়েসটা জুড়ে বা সাউন্ডটা জুড়ে লেভেল বাড়বে আমরা চাইলে কমাতে পারি এ পাশে বাম দিকে যদি আমরা টানি তাহলে মাইনাস ভ্যালু হবে আর প্লাস করলে বাড়বে তা কতটুকু আমরা আসলে বাড়াতে পারবো বা কমাতে পারবো এটা নির্ভর করবে এখানে দেখবেন একটা মিটার আছে মনিটর সাউন্ড মনিটর এখানে লক্ষ্য করলে দেখবেন যখন আমাদের সাউন্ড প্লে হওয়ার সময় লাল দেখায় অতিমাত্রায় তখন বুঝতে হবে যে সাউন্ড আমরা ফেটে যাচ্ছে তো আমাদের ভ্যালু বাড়ানো ততটুকুই যাবে যতক্ষণ এই লাল ভ্যালু হবে না লাল ভ্যালুর থেকে নিচে যখন আসবে তখন আমরা এই কাজটি করতে পারব দেখেন এখান থেকে যে জাম্প করতেছে সেটা লাল টাচ করতেছে না তো মূলত আমার সাউন্ড রেকর্ডিংটা পারফেক্ট ছিল তাই আমি ভ্যালু কোনো চেঞ্জ করলাম না আপনারা এটা বাড়াতে পারেন কমাতে পারেন আরও একটা অপশন আছে অতিরিক্ত যদি ভ্যালু বাড়ানোর দরকার হয় বোস্ট করতে এখানে মিউজিকে ক্লিক দিবেন দিয়ে এখানে লেভেল এটাতে টিক চিহ্ন দিয়ে এই লেভেল একবারে সর্বোচ্চ বাড়িয়ে দিতে পারেন সেক্ষেত্রে প্রচুর এখানে ইয়ে হবে এটা আসলে নির্ভর করবে যে আপনার ভোকালটা কোন মিটারের কোন জায়গা এখানে প্লে করে দিয়ে বাড়া কমা করবেন দেখবেন যে যাতে লাল টাচ না হয় বা লাল মিটার শো না করে লাল শো করলেই সেটা ফেটে যাবে তো আমার দরকার নাই আমি এটা আনমার্ক করে দিলাম শুধু আপনাদের দেখানোর জন্য করলাম তো ভিউয়ার্স এখানে অসংখ্য অপশন আসছে অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রো মানে এটা একটা কি বলবো বিশাল একটা সফটওয়্যার এটা শেষ নেই যিনি আবিষ্কার করছেন তিনিও জানেন না যে কতভাবে এটার কাজ করা যেতে পারে 
তো কাজের সুবিধার্থে যে জিনিসগুলো সচরাচর ব্যবহার করে থাকি সেই জিনিসগুলো এখানে দেখানোর চেষ্টা করলাম তো মূলত এখানে এসে আমরা এই সাউন্ডটাকে একটু মডিফাই করে আমরা গিয়ে প্রিমিয়া ফিল মোড়াতে এসে আমরা ওটা এই সাউন্ডটা নিচে দিয়ে দিব এবং আমাদের হালকা একটু ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ড নিচে দিব অবশ্যই খেয়াল রাখব যে ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ড যেন কপিরাইট না হয় তো এটা এখন কি করে বের করব রেন্ডার করার জন্য আমরা কি করব ফাইল ফাইল থেকে এম এক্সপোর্ট এক্সপোর্ট মিডিয়া এক্সপোর্ট মিডিয়া একটু সময় নিচ্ছে এখানে আসার পর আমরা যেটি করব এখানে এম পি থ্রি অনেকগুলো ফর্মেট আছে আমরা এখান থেকে এম পি থ্রি ফর্মেট দেব দিয়ে কোথায় আমরা সেভ করব আউটপুট নেম এখানে সেট করে দিতে পারি আর মোটামুটি এখানে যা ডিফল্ট ভ্যালু থাকবে তাই রাখবেন রেখে জাস্ট এখানে এক্সপোর্টে ক্লিক দেবেন তাই এক্সপোর্ট হয়ে যাবে তারপর এক্সপোর্ট হয়ে গেলে সেই ফাইলটি এখানে আনবেন ফিল মোড়াতে নিয়ে এসে অডিও লাইনে এখানে টেনে এনে ছেড়ে দিবেন এখানে এনে দেয়া আছে আমার আর নিচে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক দিবেন খেয়াল রাখবেন ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের ভলিউম যাতে খুব বেশি না হয় তাহলে আমাদের মূল যে ভোকালটুকু আছে সেটার আসলে সাউন্ডকে নষ্ট করে দিতে পারে সেই জন্য এটার সাউন্ড কমিয়ে দেবেন এখানে ডাবল ক্লিক দিলে এর লেভেল দেখতে পাবেন এখান থেকে লেভেল বাড়া কমা করে দিতে পারেন দিয়ে প্লে করে দেখবেন কোন ভ্যালুতে ভালো শোনা যায় তো এই ছিল মোটামুটি ভিডিও এডিটিংয়ের ভিডিও এডিটিংয়ের জন্য এখানে যে সাউন্ড ব্যালেন্সিং মানে সাউন্ড আমরা কীভাবে ব্যালেন্স করব বা সাউন্ড এডিটিং করব এবং রেকর্ড করব অনেকগুলো বিষয় দেখানো হলো আশা করি এই বিষয়গুলো ব্যবহার করে আপনি প্রফেশনাল মানের সাউন্ড এডিট করতে পারবেন খুব দামি সফটওয়্যারের দরকার হবে না আমার জানা মতে বড় বড় প্রফেশনাল যে সাউন্ড এডিটার আছে তারা প্রিমিয়ার প্রোকে বেছে নেয় এবং আমি নিজেও প্রিমিয়ার প্রো ব্যবহার করি এবং প্রিমিয়ার প্রোতে যে পরিমাণ ইফেক্ট আছে সেগুলো ব্যবহার করলে দরকার হবে না আর অন্য কোনো দামি সফটওয়্যার ব্যবহার করা যদিও সাউন্ড স্টুডিওগুলোতে প্রচুর পরিমাণে সফটওয়্যার থাকে পেইড সফটওয়্যার তো আমাদের অত পরিমাণ সফটওয়্যার কেনার সামর্থ্য নেই আমরা যদি প্রিমিয়ার প্রোকেই যথাযথভাবে ব্যবহার করতে শিখি তাহলে এখান থেকেই খুবই প্রফেশনাল মানের সাউন্ড এডিট করা সম্ভব তো ভিউয়ার্স যদি ভালো লাগে ভিডিওটি তবেই আমার সার্থকতা আর কোনো প্রকার কথায় বা দেখাতে কোনো কিছু ভুল ত্রুটি হলে অবশ্যই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আমি যতটুকু জানি ততটুকুই শেয়ার করার চেষ্টা করলাম আর আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন পরবর্তীতে এরকম আরও অনেক ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব আর কোনো ধরনের প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা থাকলে অথবা কোনো আপনার সুন্দর মতামত থাকলে সেগুলো আমার ভিডিও ডিসক্রিপশনে গিয়ে কমেন্ট সেকশনে গিয়ে কমেন্ট করে আমাকে জানাতে ভুলবেন না সে পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে ধন্যবাদ সবাইকে নয় তো কারো জীব কি আদর স্নেহ ভালোবাসায় জড়ানো মায়ার বাঁধন আমার মতো এত সুখী নয় তো কারো জীব কি আদর স্নেহ ভালোবাসায় জড়ানো মায়ার বাঁধন বুকে ধরে যত ফুল ফুটালাম সে ফুলের কাটা ছাড়া কি পেলাম ভাগ্যের পরিহাস তারি নাম যেন নিয়তির কাছে বারে বার হেরে যায় মানুষ এমন আমার মতো এত সুখী নয় তো কারো জীবন নয় তো কারো জীবন